என்ன ஆகும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்து ரெண்டாம் வசனம் நம்பர்ஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ என் வெஸ் டுவெண்ட்டி டூ என்ன ஆகும் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ரெண்டு தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு இந்த வார்த்தைகள் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கவனிப்போம் தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அவர்களுக்கு உண்டு அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களாகிய ஜாதிகளை பட்சித்து அவர்கள் எலும்புகளை நொறுக்கி அவர்களை தங்கள் அம்புகளாலே எய்வார்கள் இந்த வார்த்தைகளை மோசேயோ அல்லாவிட்டால் இஸ்ரவேலர்களில் ஒருவனோ அல்லாவிட்டால் தேவ ஜனத்தில் இருக்கிறவர்களோ சொல்லவில்லை அதை சொன்னது யார்னா பிளையாம் என்கிற ஒரு அந்நிய மனுஷன் ராமேன் சொல்கிறீங்களா ஹி வாஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஹி வாஸ் அ ப்ராஃபிட் அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ ப்ரீஸ்ட் ஃபார் காட் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் அவனும் வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது அவன் தேவனை அறிந்திருந்திருக்கிறான் அவனுக்கு எப்படியோ தேவனை குறித்த அறிவு இருந்திருக்கிறது ஆனால் அவன் அந்நிய ஜாதி மனுஷன் அவன் அந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது இசுரவேலர்களை அவர்களுக்கு இருக்கிற பலத்தை தேவ ஜனத்துக்கு இருக்கிற பலத்தை எதோடு ஒப்பிடுகிறான் காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் ராமேன் சொல்கிறீங்களா இந்த காண்டாமிருகத்தை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அது அதுக்கு மட்டும் என்ன இருக்கும் ஒரே ஒரு கொம்பு இருக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த பலனையுமே சரீரத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த பலனையுமே அந்த காண்டாமிருகம் தன்னுடைய கொம்புல கொண்டு வந்து என்ன செய்ய முடியும் நிறுத்த முடியும் நம்ம இந்த டைலாக்லாம் சொல்றாங்களே ஓங்கி அடிச்ச ஓண்டன் வெயிட்டு சிங்கம்லாம் சொல்றாங்கல்ல அந்த சிங்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லையா ஒரு சிங்கத்தினுடைய பலத்துல இருந்து பத்து மடங்கு ஒரு பலனான மனுஷனுடைய பலத்தில் இருந்து இருபத்தைந்து மடங்கு ஒரு சிங்கத்தினுடைய பலத்தில் இருந்து பத்து மடங்கு இந்த காண்டாமிருகத்துக்கு என்ன இருக்குமா பலன் இருக்குமா ஒரு நாலாயிரம் டன்னு ஒரு இரும்பு இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அந்த நாலாயிரம் டன்னு ஒரு மனுஷன் மேலே விழுந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இது வந்து அதனுடைய வெயிட் அவ்வளோ தூரம் அந்த பலத்தில் இருக்கும் அந்த அந்த கொம்பில் இருக்கும் அந்த அது ஒரு அடி அடிச்சுன்னா அப்படி இருக்குமா ஒரு மனுஷனுக்கு அவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் அவரால் அப்போ இந்த இந்த உலகத்திலேயே பயங்கர பலனான ஒரு மிருகத்துக்கு நேராக தேவ ஜனங்களின் பலன் சமானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய பலனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் பலன் உள்ளவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹால லோயா உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஆண்டு சொல்கிறாரு தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார் காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் கரங்களை உயர்த்தி ஆமையன் சொல்றீங்களா சில சம்பவங்கள் அப்படியே பார்க்கும் போது மோசையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் விவாகமும் முப்பத்து நாலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஒன்னு <laughs> இப்போ நமக்கெல்லாம் அந்த பக்கம் எட்டி கூட பார்க்க வாய்ப்பு இல்லை இவருக்கு நூற்றி இருபது வயசு ராமேன் சொல்கிறீங்களா அண்ட் ஹி வாஸ் ஸ்டில் த லீடர் அண்ட் ஹி டாய்ஸ் அவன் சாகிற வரைக்கும் அந்த ஜனத்துக்கு அவன் தலைவனாகவே தான் மறிக்கிறான் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்களா ஹி வாஸ் நாட் ரிட்டையர்ட் ஓய்வு பெறவில்லை மறிக்கிற போது நூற்றி இருபது வயதாக இருந்தான் அவன் கண் இருளடையவும் இல்லை அவன் கண் என்ன ஆகல 
இல்லடையும் இல்லை அவன் பலன் குறையவும் இல்லை அவன் பலன் குறையவும் இல்லை ஹாலிலூயா பலன் குறையவும் இல்லை பிரிமானூர்லே இந்த பூமியில அவன் நூற்றி இருபது ஆண்டு காலம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தேவன் அறிந்திருந்தபடினாலே அதை செய்து முடிக்கிறதற்கு தேவையான பலனை கடைசி நாள் வரைக்கும் கத்தரவனுக்கு தந்தருளினார் நாற்பது ஆண்டுகள் பார்வனுடைய அரண்மனையிலே நன்றாய் வளர்ந்திருந்தாலும் அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகள் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனாக அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகள் ஜனங்களோடு கூட அவன் பெரும்பாலும் போராட்டம் அவனுடைய லைஃப்பில் பெரும்பாலும் இந்த ஜனங்களோட போராட்டம் ஹி வாஸ் அ மேன் வித் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ பார் ஆண்டோட்ட போய் இவர்களை நானா பெற்றேன் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க அவனை போட்டு மன உளைச்சலுக்குள்ளே முறுமுறுக்கிறார்கள் அவனை பகைக்கிறார்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் இது நடுவில் ஒரு கட்டம் வந்தபோது அவன் காலையில் உட்கார்ந்தான் அவங்கள விசாரிக்கிறதுக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் எழுந்திருக்கவே எழுந்திருக்காமல் இருக்கிறத எத்திரோ பார்த்து சொல்கிறான் என்னுடைய மாமனார் பார்த்து சொல்கிறான் நீ இப்படியே போனா என் மக சீக்கிரமாக என்ன ஆயிடுவா விதவியாயிடுவா நீ பாட்டு உட்காந்து அவனை விசாரிக்கிறவனை சரி அவங்க பஞ்சாயத்து விசாரிக்கிறேன் நீ பாட்டு விசாரிச்சுட்டே இருக்கிறியே அப்படின்ட்டு தயவுசெய்து உனக்கு கீழே பத்துக்கு அதிபதிகள் நூறுக்கு நூற்று அதிபதி மாதிரி இந்த மாதிரி ஆட்களை உண்டாக்கு பிரிச்சு கூட அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஆலோசனை சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஜனங்களுடைய பாரத்தை ஒற்றையாய் சுமந்தவன் ஆனால் அவனை உபவாசம் போட்டுருவார் நாற்பது நாள் நாற்பது நாள் சோறு இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் அவர் பாட்டு என்ன செய்வார் மேலே கிளம்பி போயிடுவார் இப்போ தான் போட்டு வந்திருப்பார் மறுபடியும் ஆண்டு ஒரு கூப்பிடுவார் மறுபடியும் ஒரு நாற்பது நாள் போயிடுவார் ஒரு நாள் கேப்பில் எண்பது நாள்லாம் கண்டினியூஸாக போட்டு சோத்துறேன் ஆனால் அவனை கொண்டு தேவன் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருந்தார்ல அந்த நோக்கத்தை அவன் செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் அவன் பலன் குறையவில்லை சரீர பலன் நாட் ஒன்லி வித் மோசஸ் இன்னொரு மனுஷன் சொல்லுகிற அறிக்கையை பார்க்கணும் யோசுவா பதினான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் ஜாஷ்வா சாப்டர் ஃபோர்டீன் அண்ட் வர்ஸ் லெவன் எனக்கு <laughs> உங்களை கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தில் செய்ய வேண்டிய சில பொறுப்புகளை வைத்திருக்கிறார் நோக்கங்களை வைத்திருக்கிறார் உங்களை கொண்டு தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் செய்ய வேண்டிய சில பொறுப்புகளை நோக்கங்களை வைத்திருக்கிறார் அந்த நோக்கங்கள் நிறைவேறுகிற வரைக்கும் தேவன் உங்களுக்கு தேவையான சரீர பலனையும் ஆத்ம பலனையும் நிறைவாக தந்தருவார் நாற்பது வயதாக இருக்கும் போது காலேபுக்கு தேவன் வாக்கு கொடுக்கிறார் அவன் கால் மிதித்த அந்த மலை பட்டணத்தை அவனுக்கு கொடுங்கள் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வராங்கல்ல யோசுவா அவன் காலையும் போயிட்டு வராங்க ஸோ காலை வந்து அந்த மலை பட்டணத்தை பார்த்து அந்த மலை பட்டணத்தை பிறகு அறிக்கை கொடுக்கும் போது இதெல்லாம் எளிதாக சுதந்திரத்து கொள்ளான்னு சொல்கிறாங்க மற்ற பத்து பேர் வந்து என்ன செய்கிறார்கள் கலகம் பண்ணுகிறார்கள் அப்போ காலேபு என்னை உத்தமமாய் பின்பற்றினபடினாலே அவனுக்கு இந்த மலை நாட்டை தருவேன்னு தேவன் மோசேக் சொல்கிறார் மோசே ஜனங்கள் முன்பாக அதை அறிக்கை பண்ணுகிறார் ஸோ இப்போ அவருக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசு எண்பத்தஞ்சு வயசுல மோசே சொன்னதை அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் பற்றி பிடித்தவராக சொல்றாரு இது பாரு எனக்கு வந்து வயசாயிடுச்சுன்னு நினைக்காத மலை நாட்டில் என்னால் என்ன பண்ணணும் முடியும் நினைக்காத மலை நாட்டை கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் இவர் அதை எப்படி கல்டிவேட் பண்ணி அதை வந்து எப்படி அதில் விவசாயம் பண்ணுவான்னு நினைக்காத நாற்பது வயதில் எனக்கு இருந்த அதே பலன் இந்த எண்பத்தி ஐந்து வயதிலும் இருக்கிறது அலையா உங்கள் வாக்கு தத்தங்களுக்கு வயதாகிறது இல்லை தேவன் உங்களுக்கு நாற்பதில் சொன்னதை எண்பத்தைந்தில் கொடுத்தாலும் அதை நீங்கள் சுதந்திரித்து அதை நீங்கள் அனுபவிக்கிறதற்கான பலன் உங்களுக்கு இருக்கும் யூ வில் ஹாவ் யுவர் ப்ராமிசஸ் கம்மிங் டுகெதர் கம்மிங் ஹேப்பனிங் அண்ட் யூ வில் சி தம் ஹேப்பனிங் நோ மேட்டர் வாட் ஹவ் ஓல்ட் ஆர் யூ சில நேரம் இந்த பயணங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கடந்த ஒரு மாதமாகவே பயங்கர அலைச்சல் சரியான தூக்கங்கள் இல்லை ட்ராவல் ஆஃப்டர் ட்ராவல் பா சமஸ்யா வந்திருந்த போது தொடர்ந்து பயணங்கள் போனது அதுக்கு பிறகு ஈரோடுக்கு போனது வந்தது அதுக்கு பின்னாடி 
இங்கே காரியங்கள் திருவண்ணாமலை ஊழியம் அப்படி ஸ்லீப்லெஸ் நைட்ஸ் பலவீனமான சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் இந்த வாரமெல்லாம் பயங்கர ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்னது போல் நாங்கள் பூர்ணியா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ஒத்தியா போனோம்னாலே கிட்டத்தட்ட நூறு நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் ஸோ அதை தாண்டி தக்கூர் கஞ்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போனால் இன்னொரு நாற்பது கிலோமீட்டர் அவன் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் மற்ற அப்படி உள்ள அலையிறது அது எல்லாம் சேர்த்து குறைஞ்ச ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் அப்படியே ரவுண்ட் அடித்து திரும்ப இரநூறு கிலோமீட்டர் ரோடுகள்லாம் நம்ம ஊர் மாதிரி இருக்காது நம்ம ஊரே கேவலமாக தான் இருக்குது பீகார் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க இப்போ பயங்கர கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த வாலிப தம்பிமார்கள் அவங்கெல்லாம் எப்படியோ பழகிட்டாங்க அவங்கெல்லாம் இவர் தான் வண்டியை அத்தனை துரும ஓட்டு வரப்படுது கார்த்திக் ஆனால் அவருக்குலாம் கொஞ்சம் பழகிருச்சு எனக்கு இந்த கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ரோடெல்லாம் பயங்கர குண்டும் குழியுமாக இருக்கிறது கண்டினியூஸாக உட்காந்துட்டு போகிறதெல்லாம் இந்த பலவீனங்கள்லாம் உண்டாயிருந்து நேற்றும் ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது பயங்கர டயர்டு தான் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னா அது ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி அது சில நேரம் ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா சுத்தமாக டயர்டும் டயர்டும் இருக்கும் தூக்கி ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் வராது ஸோ இதெல்லாம் அப்படி ரொம்ப அது பியாண்ட் த லிமிட் இப்படி போகும்போது ஆண்டோர்கிட்ட கேட்குறது ஆண்டோர் என்னுடைய வாலிப நாட்களில் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட சபையினுடைய தரிசனத்துக்காக நான் ஓடி அதில் என் வாலிப நாட்களெல்லாம் நான் செலவு பண்ணிட்டேன் இப்போ பலன் இல்லாத நாட்களில் என்னை கொண்டு போய் பீகார் அது இதுன்னு கொண்டு போகிறீங்களே அப்படின்னு சொன்னான் ஆண்டோர் சொல்கிறது அதுதான் நீ வாலிப நாட்களில் நீ இன்னொருத்தருடைய தரிசனத்துக்காக நீ வேலை பார்த்தாலும் ஊழியம் பண்ணாலும் என்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு நீ உழைத்திருக்கிறாய் அதனால் இப்போது உனக்கு தேவையான பலனை நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் நீ பயப்படாத உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூர்ணமாக விளங்கும் நீ இன்னும் செய்ய வேண்டியது அதிகமாக இருக்குது அந்த பல அந்த அந்த பல அதுக்கான பலனை நான் உனக்கு தருவேன்னு சொல்கிறார் அதுதான் எனக்கு இருக்கிற என்கரேஜ்மெண்ட் ஹலே லூயா இப்போ நல்லா யோசிச்சிங்கன்னா நீ எவ்வளோ வயது பாட்களாக இருந்தாலும் சரி சில நேரம் இப்படி ஒரு யோசனை வரும் இந்த வயசான நாட்களில் நான் நிம்மதியாக இருக்க முடியலையே அண்ட் ஒரே நான் இன்னும் செட்டில் ஆகலை இன்னும் இன்னும் ஓடிட்டுருக்கிறேன் இத்தனை வருஷமாச்சு இன்னும் ஃபேமிலி ஒரு செட்டில்மெண்ட் கொண்டு வரல இன்னும் இன்னமும் நான் சவால்களோடு தான் போயிட்டுருக்குறேன்ற மாதிரி நீங்கள் சோர்வோடு பலவீனத்தோடு இருப்பீர்கள் ஆனால் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு அந்த நாளில் இருந்து அந்த பலன் உங்களுக்கு இன்றைக்கும் இருக்கும் ஹலோ இல்லையா உங்கள் சரீரத்துக்கு வயசாகலுமே தவிர உங்கள் ஆவிக்கு வயசாகிறதில்ல உங்கள் சரீரம் பலவீனமாக இருந்தாலும் உங்கள் ஆவி உற்சாகமாக இருக்கும் ஹலோ இல்லையா உங்கள் குடும்பத்துக்கு உங்களை கொண்டு ஆண்டவர் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறாரோ அதை செய்கிறதுக்கான பலனை அவர் உங்களுக்கு தருவார் ஹலே லோயா சோத்துறேன் அடுத்து ஒரு வசனத்தை கவனிப்போம் சங்கீதம் எட்டு ரெண்டை வாசிக்கும்படி கேட்குறேன் சாம்ஸ் எயிட் டூ சங்கீதம் எட்டு பகிங்கனையும் பழிகாரனையும் அடக்கி போட பகிஞ்சனையும் பழிகாரனையும் அடக்கி போட தேவரி தேவரி உம்முடைய சத்துருக்களின் நிமித்தம் உம்முடைய சத்துருக்களின் நிமித்தம் குழந்தைகள் பாலகர் வாயினால் பலன் உண்டு பண்ணினீர் இப்ப யாருக்கு பலன் உண்டு பண்றாரு சத்தமா சொல்லுங்க யாரு குழந்தைகள் பாலகர் கரங்களை வேத்தியாமே சொல்றீங்களா வயோதிப வயசுல பலன் போயிருது அப்பவும் பலன் கொடுக்கறதுக்கு தேவன் தயாரா இருக்கிறாரு இப்ப சொல்றாரு யாருக்கும் பலன் தருகிறாராம் குழந்தைகள் பாலக குழந்தைகளுக்கு பாருங்க தே ஆர் ஆல்வேஸ் டிபெண்டன் அவர்கள் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு பலன் வருகிற வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு வயசு அட்லீஸ்ட் வர்ற வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களுக்கு யார் தான் அவங்க சார்ந்திருக்கிறாங்க அம்மா அப்பாவை தான் என்ன பண்ணுறாங்க சார்ந்துருக்குறாங்க அது சரீர சார்ந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி வேறு சில பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி தே ஜஸ்ட் டிபெண்ட் அப்பான் தேர் பேரண்ட்ஸ் சில நேரம் சிறு பிள்ளைகளை போல் ஆண்டவரே இது என்னுடைய பலத்துக்கு மிஞ்சினது இந்த பலத்தை கொண்டு நான் அதை செய்ய முடியாது நான் ஒரு சிறியவனாக இருக்கிறேன் நான் ஒரு எளியவனாக இருக்கிறேன் நான் ஒரு சாதாரண ஆளாக இருக்கிறேன் என்னால் முடியல ஆண்டவரே அப்படின்னு ஒரு சிறு பிள்ளையை போல் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே ஆண்டோருடைய வாசனம் சொல்கிறது அவர் குழந்தைகள் பாலகர் வாயினாலும் பெண்ணை உண்டு பண்ணுகிறவர் ஹலே லோயா ஸோ ஆண்டவர் இந்த சேலஞ்சஸ் என்னால் எடுக்க முடியல எனக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஒரு பக்கம் சரீரம் ஒத்துழைக்கல ஒரு பக்கம் ஆவி ஒரு பக்கம் ப அனுபவம் கம்மியாக இருக்குது என்கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி ஆண்டோருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் ஆண்டோரோடு கூட போய் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட பேசினீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உனக்கு ஆண்டவர் குழந்தைகள் பாலகர் வாயினாலே உண்டு பண்ணுகிற தேவன் ஹலே லோயா ப்ரைஸ் காட் இந்த பலன் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது இந்த பலன் நமக்கு தேவ பிள்ளைகளுக்கு பியாண்ட் தேர் கெப்பாசிட்டி 
வயோதிபனை போல் இருக்கிற நான் சரீரமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு குழந்தைகள் போல் இருக்கிற மனசாக இருந்தாலும் சரி ஸோ வயோதிப நாட்களில் ஒரு சரீர பலன் தேவைப்படுகிறது அந்த குழந்தைகள் போல் இருக்கிற நாட்களில் ஒரு மனோபலன் தேவைப்படுகிறது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஆண்டவர் வசனங்களை கொடுக்குறாரு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து இந்த பலன் பரிசுத்தவான்களுக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாசிப்போம் நிகமையாக எட்டு பத்து பின்னமாவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் போய் நீங்கள் போய் கொழுமையானதை புசித்து கொழுமையானதை புசித்து மதுரமானதை குடித்து மதுரமானதை குடித்து ஒன்றும் இல்லாதவர்களுக்கு ஒன்றும் இல்லாதவர்களுக்கு பங்குகளை அனுப்புங்கள் பங்குகளை அனுப்புங்கள் இந்த நாள் இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமான நாள் பரிசுத்தமான நாள் விசாரப்பட வேண்டாம் என்ன வேண்டாம் விசாரப்பட வேண்டாம் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே உங்களுடைய பலன் உங்களுடைய பலன் என்றான் கரங்களை உயர்த்தி ஆமையன்னு சொல்றீங்களா நம்மளை விசாரப்பட வைக்கிற காரியங்கள் நிறைய இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் அவர்கள் அந்த ஆலய அந்த நெ அந்த அலங்கம் கட்டி முடிக்கப்பட்டதை பார்க்கும் போது அவர்கள் எல்லாம் கண்ணீர் விடுகிறார்கள் அப்போ நிகையும் அவர் சொல்கிறான் இப்போ ஒன்றும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கண்ணீர் விடாதீங்க விசாரப்பட வேணாம் வேணாம் மகிழ்ச்சியாக இருங்க நல்லா கொண்டாடுங்க அப்படிங்கிறான் இந்த இடத்துல அவன் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சி அமையன்னு சொல்கிறீங்களா உலகத்தினுடைய சூழ்நிலைகள் நம்மளை என்ன செய்யாது மகிழ்ச்சியாக இருக்க விடாது நமக்கு இருக்கிற பொறுப்புகள் நம்முடைய கமிட்மெண்ட் நம்மளை மகிழ்ச்சியாக இருக்க விடாது ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்க நம்முடைய மகிழ்ச்சி என்பது கர்த்தருக்குள் இருக்கிற மகிழ்ச்சி அது கர்த்தருக்குள் என்கிற அனுபவத்திலேருந்து கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி அதுதான் நம்முடைய பலன் அவர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் நாட் இன் அவர் ஓன் எபிலிட்டி நம்முடைய பலன் என்பது நம்முடைய பராக்கிரமத்தினாலே நம்முடைய திறமையினாலே நம்முடைய ஒன்றுனால உண்டாகிறதல்ல அது தேவனிடத்திலிருந்து மாத்திரம் வருகிறதா இருக்கிறது கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே உங்களுடைய பலன் அதனால தான் அப்போ சொன்ன பவுல் சிறைச்சாலையில் உட்காந்துருக்கும் போது எழுதும் போது புதிய ஏற்பாட்டிலையும் எழுதுறாரு சந்தோஷமாக இருங்கள் கத்தருக்குள் எப்பொழுதும் அமைன்னு சொல்கிறீங்களா எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருப்பது இயல்பு இயல்பான காரியம் இல்லை ஆனால் கத்தருக்குள்ள எப்போ என்ன செய்ய முடியும் அது எதை காண்பிக்கிறது என் பலனுக்கு காரணமான ஒரு ஒருவர் இருக்கிறார் நான் என் பலனை சார்ந்து நிற்கவில்லை நான் சார்ந்திருக்கிறவருடைய பலன் என்ன என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் அவர் கூட நிற்கும் போது எனக்கு காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் இருக்கிறது அவரிடத்துல இருந்தால் எனக்கு தேவையான பலன் கிடைக்கிறது இந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்க இந்த பிரச்சனையை சந்திக்க இந்த சவாலை எதிர்கொள்ள எனக்கு தேவையான பலன் என்பது என்னிடத்திலிருந்து உண்டானதல்ல அது அவரிடத்திலிருந்து கிடைக்கிற பலன் மோசைய போல காலை போல வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி அது குழந்தைகள் பாலகிற போல பலனற்றவர்களாக நாங்கள் உணர்ந்தாலும் சரி எங்களுடைய மகிழ்ச்சி கத்தருக்குள் எங்களுடைய பலன் கத்தருக்குள் ஹலை லோயா சங்கீதம் இருபத்தி எட்டு எட்டுல சங்கீதக்காரனுடைய வார்த்தையை கவனிங்க கத்தர் அவர்களுடைய பலன் யார் அவருடைய பலன் சத்தமா சொல்லுங்க யார் நம்முடைய பலன் கத்தர் அவருடைய பலன் ஹலை லோயா It is God, it's our strength. Sangeetha 84.5 Sangeetha 84.5 Ummilai balan kolgira manushanam Yaar le balan kolgira manushan? Ummilai balan kolgira manushanam Tangal irudhi yengalil sabayana valikalai kondirikkira varkalam Bakiya vangal Bakiya vangal Karangla vayathe amen shodhangila Apo me shodhwa enda one Samuel முப்பதாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் ஆறாம் வசனம் ரொம்ப பிரியமான வாசனம் முப்பது நாலு வாசிங்க அப்பொழுது தாவிதும் அவனோடு இருந்த ஜனங்களும் அழுகிறதற்கு தங்களில் பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் சொல்லுங்க எதுக்கே பலன் இல்லையா எதுக்கு பலன் இல்ல என்ன கவனிங்க இந்த கண்ணீர்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல டிஎஸ் இத வந்து அந்த அந்த கண்ணீரை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிற அந்த சயின்டிஸ்ட் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இந்த கண்ணீர்ன்ற விஷயம் ஏன் அழும்போது கண்ணீர் அப்படின்னு வருது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அதை வந்து அந்த கண்ணீர் வந்துருச்சுனாலே ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஆஃப் ஆஃப் த 
ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன ஆயிருமாம்மா குறைஞ்சிருமா அதனால தான் ஈவன் த சைக்காட்ரிஸ்ட் லெட் த பீப்புள் அது லெட் த பேஷன்ஸ் டு க்ரை என்ன என்ன பண்ணிடணும் அவங்கள அழ விட்டுறணும் அப்படின்வாங்க எங்கள் கவுன்சிலிங்கில் பற்றி கவுன்சிலிங் டீச் பண்ணிக்கும் போது கவுன்சிலர்ஸாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இந்த விஷயத்தில் சிலர் வந்து இஃப் தே கம் அண்ட் லெட் யூ க்ரை அவங்கள போட்டு நீங்கள் தைரியம் மாறுங்க இல்லை அழாதீங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க லெட் எம் க்ரை ஏன்னா அவங்க அழுதுட்டால இந்த கண்ணீர் வந்து அதில் அதில் இருக்கிற அந்த கெமிக்கலுடைய ஓர் அது வந்து ஒரு 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 கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்றாங்க அதனுடைய வேலையே இந்த கண்ணீர் வந்துருச்சு க வாய் விட்டு அழுதுட்டா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஆஃப் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் என்ன செய்திரும் குறைஞ்சிரும் சில நேரம் சில மறித்தவர்கள் அல்லாது மறித்தவர்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது யாராவது தங்களுக்கு பிரியமானவர்களை இழக்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அங்கே போய் ஒரே லோலாய் பண்ணக்கூடாது அழாத அழாத நாங்களாம் இல்லையா ஏசப்பா இருக்கு இல்லையா அழாத அழாதுன்னு தயவுசெய்து அவங்கள அழ விடுங்க அதாவது ஒரு ஒரு சாவில் பார்த்தேன் ஒரு பாஸ்டரம்மா போட்டு அந்த பிள்ளைகள விரட்டு விரட்டு ஐய் அழாத நம்மளாம் நம் நம்மளாம் அழக்கூடாது நம்மளாம் வந்து அதாவது பவுல் சொல்கிறாரு மறித்தவர்கள் குறித்து நீங்கள் என்ன செய்யாதுங்க துக்கிக்காதீங்க நம்பிக்கையற்றவர்களான மற்றவர்கள் போல் துக்கித்து அறிவில்லாத இருக்க எனக்கு மனதில்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா அப்படியே அழாமல் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லை அழுறாங்கன்னு அழட்டும் அது அது க கடவுள் உண்டு பண்ண தானே அழுகைன்ற எமோஷன் இட் இஸ் மேட் பை காட் அந்த கண்ணீர்ன்றது கடவுள் உண்டு பண்ண விஷயத்தில் இப்போ அழாமல் எப்போ அழ போகிறாங்க அப்போது லெட் தம் க்ரை ஸோ அழுகிறவர்களோடு நம்மளும் என்ன செய்யணும்னா அழுகளோடு அழுங்கள்னா என்ன அர்த்தம் அழாதன்னு அர்த்தம் இல்லை அவன் அழுகிறான்னா அழட்டும் அவன் கூட நீ முடிஞ்சால் என்ன செய்ய அழு இல்லைன்னா கொஞ்சம் தயவுசு ஓரமாக போய் ஒதுங்கிரு சும்மா போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி அவர் என்ன அது இந்த துக்கித்து அறிவில்லாத இருக்க மாட்டாங்க அவர் என்ன சொல்ல வரார்னா அந்த அவங்க க ரொம்ப நாட்களுக்கு அந்த துக்க நாட்களை கொண்டாடுவாங்க நாற்பது அறுபது முட்டா நூறு இந்த வருஷ வருஷம் வருஷ வருஷம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூரிட்டிக்குள்ளே வந்து நாம் தயவு செய்து அதுகளெல்லாம் நம்ம விட்டுறணும் கத் கத்தருக்குள்ளே அவங்க மறிச்சிருக்கிறாங்களா அவங்க கத்தருக்குள்ளே மறிச்சிருக்கிறாங்க சந்தோஷம் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க பரலோகத்தில் இருக்கிறாங்க கட்டாயம் ரொம்ப அன்பு மிக்கவர்களாக இருந்தால் மனசில் வலி இருக்கும் அவங்கள பிரிவு பிரிஞ்ச வலி வேதனைகள் இருக்கும் சில குடும்பங்கள்லாம் என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு அஞ்சு வருஷம் இறந்து ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு ப்ரேயர் மீட்டிங் வைக்கணும் அங்கே கல்லறைக்கு போனோம் அப்படின்னா நான் மறுத்துடுறது ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அது அது அல்ல அந்த அதை தான் அவர் சொல்கிறாரு ரொம்ப உட்காந்துக்கிட்டு நாட்பட உட்காந்து துக்கித்து அறிவில் ஏதோ ஒரு நாற்பது நாள் ஸ்தோத்திரம் கூட்டம் நடத்துகிறோமா அவங்க லைஃப்பை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அவங்க லைஃப்பை வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் கத்தர் செய்தது அவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டது அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்த நல்ல விஷயங்கள் இதெல்லாம் நம்ம அவங்க லைஃப்பை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தானே தவிர துக்கிக்கிறதுக்காக அல்ல ஸோ இப்படி அதைத்தான் அவர் வந்து சொல்கிறாரு அப்போ தான் இப்போ இப்போ அழுகை அப்படின்றது வந்து கண்ணீர்ன்றது வந்து அது வந்துட்டாலே பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அப்படின்ற சூழ்நிலை இருக்கும் அதனால் சில இடங்களில் அழுதுரு தயவுசெய்து அழுதுரு அழாமல் இருக்காது அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்காத யூ வில் கோ இன்டு மோர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு இப்போ இவங்க சொல்கிறாங்க தாவீதம் அவனோடு இருந்தவர்களும் அழுகிறதற்கு பலனில்லாமல் போக மட்டும் அவங்களால அழத்துக்கே பலன் இல்லை see he was the leader of course david was the leader tavidan talaivan avan dhan kootu poran vaanga nama belisthiyarukku odavi seivom andha yuddathla nama saulukku edirthu nirpom abindranga appo sila belisthiya prabhukal othukka matikranga appo ivana avan anupiran nee po pa paravala nu avanga poittu vandha naalkalkulla avanudeya wife um pillaiyum poittaanga avanudeya kooda irundha athana perudeyum kollai eduthukondu ponaargal எல்லாம் போயிட்டு இந்த சூழ்நிலையில் அவனுக்குமே சொந்த பிள்ளைகள் சொந்த மனைவி இதெல்லாம் போயிட்டு கொள்ளையடிக்கப்பட்ட துக்கம் ஒரு பக்கம் இவங்களுக்கு தலைவனாக இருக்கிறவனுக்கு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் நான் தான் இவங்களுக்கு பொறுப்பாளின்றது ஸோ எவ்வளவு பலன் இல்லாமல் போன ஒரு சூழ்நிலையில் அவன் ஒரு பக்கம் அழுதுட்டுருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் ஆறாம் வசனம் இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் ஹீ வாஸ் கிரேட்லி டிஸ்ட்ரெஸ்ட் மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் ஒரு தலைவனுடைய நிலம அதுதான் அத்தனை பேருடைய பாரத்தையும் சுமக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஊழியர்களாகிய எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் நிறைய ஊழியர்களோடு உட்காந்து பேசுவேன் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம மட்டும்தானா அப்படின்னு நினச்சா நிறைய உண்மையில் ஊழியர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சபை விசுவாசி குடும்பத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொன்றுமே அவர்களை என்ன செய்கிறது பாதிக்கிறது ஒரு ஒரு நாளைக்கு நாள் நாங்கள் ஒரு நாலு குடும்பத்தை போய் சந்திக்கிறோம்னா மேக்சிமம
அது வந்து எங்களை இன்னும் வந்து ஏன்னா வி டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த இந்த நாட்கள் யாவது ஆண்டவர் அதெல்லாம் நீ வந்து ரொம்ப எடுத்து ஒன்றை நீ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் பாதத்தில் வச்சு விட எனக்கு கத்தர் பலன் கொடுத்துருக்காரு தவிர ஆரம்ப நாட்களில் சபா ஆரம்பத்த நாட்களில் அவங்க வீட்டில் அது ஒரு பிரச்சனைன்னா அதுக்கு வந்து அவனுக்கு இருக்கிற வேதனையை விட அவனுக்கு இருக்குதோ இல்லையோ எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு அப்படியே இருந்த நாட்கள் தான் அப்புறம் ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் பண்ணி நீ அதெல்லாம் என் சமூகத்தில் வைக்கிறதுக்கு நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கிற தவிர டோன்ட் ஜஸ்ட் கேரி ஆன் அப்போ லீடர் ஒரு தலைவனுக்கு வந்து அவ்வளவு அழுத்தம் இருக்கிறது அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவனோட கூட இருந்த அத்தனை பேருடைய குடும்பங்களையும் பிரச்சனையும் தலைமையில் சுமந்துட்டுருக்குறான் மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் இதில் வேறு அவனுக்கு வர சத்தத்தை பாருங்கள் அவனுக்கு வர கேள்வி என்ன அவனுக்கு அவன் காதல் என்ன கேட்குறான் வாசிங்க காதல சத்தம் வருது காதல எல்லாரும் பாருங்க அப்போ விட்டா ஒரே ஒருத்தன் கல் அடிச்சிருந்தான்னு வச்சுங்களேன் நம்ம ஊரில் மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கல்லாம் அடிக்க மாட்டான் நல்ல பெரிய பெரிய கல் ஒருத்தன் போட்டிருந்தானா அத்தனை பேர் என்ன செய்திருவாங்க போட்டிருந்தாங்கன்னா தாவி இது செத்தே கூட போயிருந்துருக்கலாம் ஆனால் அங்கே ஒரு வசனத்தை கவனிங்க வசிங்க தாவிது தன் தேவன் ஆகிய கத்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் தாவிது தன் தேவன் ஆகிய கத்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் கவனிங்க சில நேரம் நமக்கு என்னதான் எல்லாரும் கூட இருந்தாலும் சில சூழ்நிலைகளை நாம் தனியாகத்தான் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் நம்ம சில நேரம் தனியாகத்தான் அதை தலை மேலே சுமக்க வேண்டியது இருக்கும் எல்லாம் அன்புள்ள கணவன் அன்புள்ள மனைவி அன்புள்ள பிள்ளைகள் பாஸ்டர் அன்புள்ள பாஸ்டர் தான் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் தொடர்புக்கு அப்பால் இருக்கிறார் எப்போ கேட்டாலும் பாண்டிச்சேரிக்கு போனேங்கிறார் திருவண்ணாமலை போயிட்டேங்கிறார் கிராம ஊழியர்களுக்கு டீச் பண்ண போயிட்டேங்கிறார் அப்புறம் ஈரோடுக்கு போயிட்டேங்கிறார் அப்புறம் இப்போ ஆவணா ஒன்று பீகார்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டார் ஃபோன் அடிக்கிறதா வேணாவான்னு தெரியல ஃபோனை போட்டால் எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு எந்த மனுஷன் உங்களுக்கு இருக்கிறானோ இல்லையோ கர்த்தர் உங்களுக்கு பலனாக இருப்பார் கர்த்தருக்குள்ளே உங்களை நீங்கள் திடப்படுத்தி கொள்ள முடியும் எனக்குலாம் வந்து ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ நோ அதாவது ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு நேரம் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு நெருக்கப்படுகிற ஒரு நேரம்னா கட்டாயமாக உங்கள் மனசு வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டு நேரம் ஒரு ஃபோன்லேயே ஒரு ஜோம் பண்ணால் நல்லா இருக்குமேன்னு இருக்கும் அது அதில் மாற்றமே கிடையாது அதை வந்து நான் சொல்லவே மாட்டேன் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்கக்கூடாதுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஏன்னா சில நேரம் எனக்கே அப்படி ஆர்டியாக ஃபோன் பண்ணி ஜோம் பண்ணிக்கலாமான் இருக்கும் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அன்னைக்கு அந்த ஒரு காரியத்துக்காக யாரா ஊழியக்காரங்க இன்னைக்கு ஜோம் பண்ணால் நல்லா இருக்குமேனு பார்த்தா எனக்கு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறப்போ எனக்கு ஜோம் பண்ணவர் திடீர்னு அன்னைக்கு ஃபோன் பண்ணார் எதிர்பார்க்காம அவர் ஃபோன் பண்ணார் வேறு காரியத்துக்காக ஃபோன் பண்ணார் அவர் எதுக்கு ஃபோன் பண்ணார் இந்த ஃபாரின்லேருந்துலாம் காசு வாங்கினோம்னா ட்ரஸ்ட்டுக்கு எஃப்சிஆர்ஏன்னு ஒன்று வாங்கினோம் எஃப்சிஆரே சர்டிஃபிகேட் ஒன்று வாங்கணும் அப்போ சிட்டியில் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறார் போல் அப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்களாம் ஓபி பாஸ்டர்கிட்ட கேளுங்க அவர் தான் அதை வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு டேய் அன்னைக்கு அன்னைக்கு நிலைமைக்கு பே எல்லாத்துக்கும் முந்தின நாளே செட்டில் பண்ணிட்டு பேங்க் பேலன்ஸ் மூணு ரூபாய் ஒன்று வச்சுட்ருக்குறேன் ஃபாரின்லேருந்து வர்ற காசுக்கெலாம் அவர் இன்னும் சென்னை இவைக்கு நான் தான் குத்தகை எடுத்து வச்சுருக்கிற மாதிரி நான் மோடிக்கு மச்சா மாதிரி எனக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்டை உடனே அவங்க கொடுத்துட்டா மாதிரி அதை சொன்ன மூணு ரூபா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து உடனே சொல்லிட்டாங்கப்பா சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு இல்லை பாஸ்டர் அவங்க சொன்னாலும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு காரணம் இருந்தாலும் தேவனுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஜோம் பண்ணுங்க இன்றைக்கி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உடனே அவரை மனதார ஆசீர்வதிச்சு ஜோம் பண்ண அது மாதிரி தேவர் டைம்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு ஜோம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பாஸ்டர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கும் அதில் மாற்றமே கிடையாது தவறு கிடையாது அப்படி ஒரு தேவை அப்படி ஒரு பாஸ்டரல் கேர் எல்லாருக்கும் தேவை ராமேன்னு சொல்லுங்க ஆமே ஆனால் ஒருவேளை அது கிடைக்கல அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன செய்திடக்கூடாது ஐயோ பாஸ்டர் இந்த நேரம் எடுக்காமல் போயிட்டாரு இல்லை இதோ ஆயிடுச்சு தேவனாகிய கத்தருக்குள்ளே நம்ம திடப்படுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கொள்ள வேணும் நம்ம 
பலன் எங்க இருந்து வரணும் அவர்கிட்ட இருந்து வரணும் ஹலோ லூயா நான் பார்க்குறேன் அவன் இந்த கற்பனையான ஒரு காட்சி அவங்க எல்லாரும் எல்லாம் கூடி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க டேவிட் மஸ்ட் ஹவ் யூனோ ஐசோலேட்டட் ஹிம்செல்ஃப் கொஞ்சம் தான் அமைதியாக நடந்து வந்து போய் ஒரு ஓரமாக முழங்கால் போட்டு நல்ல கையை உயர்த்தி என் பலனாகிய கர்த்தாவே நீரே என் பலன் கர்த்தாவே நீரே இந்த சந்தை சங்கீதங்கள்லாம் பாருங்கள் எப்போவுமே அவர் நிறைய நெருக்கத்தின் நடுவில் புலம்பிட்டே வருவார் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க மனுஷர்கள் எல்லாம் புலம்பிட்டே வந்துட்டு கரெக்டாக ஒரு இடத்துல நேர்த்திட்டு சொல்லுவார் கர்த்தாவே நீரே என் பலன் என் பலன் ஆகிய கர்த்தாவே ஸோ தட் இஸ் வேர் வி கெட் அவர் ஸ்ட்ரென்த் வெதர் இட் இஸ் ஃபிசிக்கல் ஆர் எமோஷனல் நம்முடைய பலன் அவர் தான் ஹலே லோயா அவர்கிட்ட தான் அந்த பலத்தின் ஊற்று அவர் தான் அந்தந்த நேரத்துக்கு தேவையான பலன் அது ஒரு வேலை சரீர பலனாகவும் இருக்கலாம் அல்லாவிட்டால் அது ஒரு மனோபலனாக இருக்கலாம் அதற்கான ஊற்று அவர் தான் கத்தருக்குள் ஹலே லோயா கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே உங்களுடைய பலன் அவரே அவர்களுடைய பலன் உண்மையிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷன் உண்மையிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷன் மை ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இன் யூ லார்ட் என்னுடைய பலன் உமக்குள்ளே இருக்கிறது ஆண்டவரே எப்பெல்லாம் பலவீனமா உணர்கிறீர்களோ டோன்ட் கோ பிஹைண்ட் பீப்புள் யாராவது உதவி செய்யறதுக்கு மற்றவர்களிடத்துல போக கூடாது அப்படின்றது வசனம் சொல்லுகிறது இந்த வசனத்தை நான் தியானிக்கும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வரஞ்சு எஸ் ஏ முப்பது நாலையும் ஏழையும் நீங்கள் வாசிச்சு பார்க்கணும் எஸ் ஏ முப்பது மூணு ஏழு முப்பது மூணு சகாயம் பண்ணுவது அந்த எகிப்து இன்று கண்ட எகிப்து என இனிமேல் என்ன செய்வதில்ல காண்பதில்லை நான் உனக்கு பலனாக இருப்பேன் நான் உனக்கு நம்பிக்கையாக இருப்பேன் நான் உனக்கு திடனாக இருப்பேன் நான் உனக்கு அரணாக இருப்பேன்னு என்ன நம்பித்தானே நான் வந்து நான் கூப்பிட்டேன் என்ன நம்பித்தானே வந்திருக்கிற நீ திரும்ப மனுஷன் மேலே நம்பிக்கை வைத்து மறுபடியும் பார்வோனை நம்பி பார்வோனுடைய பலத்தின் மேலே நீ சார்ந்து கொள்ளுவது உனக்கு என்னவாக இருக்கும் வெட்கமாக இருக்கும் எப்படி இருக்குமா பார்வோனுடைய பலன் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் வெக்கமாக இருக்கும் மனிதர்களுடைய உதவி நமக்கு தேவைதான் தேவன் பெரும்பாலும் மனிதர்கள் மூலமாகத்தான் நமக்கு என்ன செய்கிறாரு உதவி செய்கிறார் ஆனா அந்த உதவி அவராலே அவர்கள் மூலமாக தானாக நமக்கு வர வேண்டுமே தவிர நாம போய் யார்ட்டு என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை நிற்க வேண்டியதில்லை நிற்க வேண்டியதில்லை எகிப்தியருடைய சகாயம் வீணும் என்னவா இருக்குமா வியத்தம் நீங்க நிக்க வேண்டிய இடத்துல நில்லுங்க உங்களுக்கு வர வேண்டியது அவராலே வரும் அனுப்ப வேண்டியவர்கள் அவர் அனுப்புவார் அல்ல லூயா இந்த பதிவு அன்னைக்கு அந்த ஊர் பிரசிடென்ட் எல்லாம் வந்து நிக்கிறான் யாருனே தெரியாது அந்த பிரசிடென்ட் வந்து நிக்கிறான் சொல்றான் யூ பில் த ஸ்கூல் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுறான் சார் யூ பில் த ஸ்கூல் ஐ வில் சென்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் யூ வி வில் ஸ்டாண்ட் வித் யூ அப்படிங்கிறான் அப்படி ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருத்தரை கொண்டு எப்படியோ ஆண்டவர் நமக்கு சகாயங்களை உருவாக்குறாரு பாருங்க யார்ட்டையும் போய் நம்ம நிற்கல ஹால் எல்லோ யா அப்போது மனுஷர்கள் தேவை மனுஷர்கள் மூலமாக தேவன் செய்வார் ஆனால் நான் நிற்க வேண்டிய இடம் மனுஷர்களுடைய வீடு அல்ல மனுஷர்களுடைய வாசல் அல்ல தேவ சமூகம் என் பலன் அங்க இருந்து அவன் வருது என் சகாயம் அங்க இருந்து அவன் வருது முப்பது ஏழு எகிப்தியர் சகாயம் பண்ணுவது வியர்த்தமும் வீணமாம் ஆகையால் சும்மா இருப்பதே அவர்களுக்கு பலன் என்று அதற்காக கூறுகிறேன் ராமேன் சொல்றீங்களா நீ மனுஷனை நீ ஒண்ணு தேவன்கிட்ட போய் உன்னுடைய பலனை பெற்றுக்கொள் அவர் தான் உன்னுடைய பலனத்துக்கு ஊற்று அல்லாட்டி எங்க போயிடாத எகிப்துக்கு போயிடாது அப்படியே நீ தேவன்ட்ட போலனாலும் சும்மா இருந்தா அதுவே உனக்கு பலன் ஹலோ லோயா 
உன்னுடைய பிரச்சனையை பார்த்து கத்தரே உனக்கு கிருபையாக செய்வாரே தவிர நீ அங்கே போய் நின்றுட்டனா அவர் கை விரிச்சிடுவார் எகிப்தியர் சகாயம் பண்ணுவது உயர்த்தம் எகிப்தியர் மனுஷன் மேலே பார்வோன் மேலே பார்வோனுடைய பலன் உனக்கு லட்சியாக இருக்கும் ஆமாம் சொல்கிறீங்களா நின்று பாரு ஒரு நாள் இல்லாமல் ஒரு நாள் நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிடுவான் என்ன சொல்லுவான் நான் தான் செஞ்சேன் சில நேரம் மனுஷன்ட்ட போய் நின்னா நமக்கு பேர் கடன்கார தகப்பன் பட்ட போய் நின்னா நான் சுதந்திரவாளி அல்ல லூயா நமக்கு பிரச்சனை என்ன கண்ணால் பார்க்க முடியாதவர்கிட்ட போய் கேட்கறதுக்கு நமக்கு மனசு சொல்ல மாட்டேங்குது கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய ஆள்கிட்ட போய் நிற்கணும்னு தான் மனசு சொல்லுது அதனால தான் வசனம் சொல்லுது விஸ்வாசமானது காணப்படாதவைகளை நிச்சயம் நம்பப்படுகிறவைகளும் உறுதியாக இருக்குது ஸோ நம்ம மனசு எப்போவுமே ஒன்றுன்னு ஒன்று அவர்கிட்ட உதவிக்கு போகலாமா இவர்கிட்ட உதவி போகலாமா அங்கே போய் நிற்கலாமா இங்கே போய் நிற்கலாம்னு தான் தோணுது நம்மளுக்கு நாம் தரிசித்து நடவாமல் என்ன செய்கிறோம் விசுவாசித்து நடக்கணும் பார்க்கறத வச்சு நம்ம போகக்கூடாது நம்ம விசுவாசிக்கிறத வச்சு தான் நம்ம போய் ஆகணும் அப்போது காணக்கூடாதவர் மேலே அதிசமானவரை தரிசிக்கிறத மேலே உறுதியாக இருந்து அவர் சமூகத்துலேருந்து பலன் பெற்றுக்கொள்ளணும் அட்லீஸ்ட் நீ சும்மா இருக்கிறதாவது உனக்கு பலன்டா ஆனால் எங்கே போய் நின்றாத பார்வன்கிட்ட போய் நிற்காத விட்டு வந்தவர்கிட்ட போய் நிற்காத குறிப்பாக விட்டு வந்தவன்கிட்ட போய் நிற்கவே நிற்காத ஆண்டவர் அவன்கிட்ட இருந்து அவள்கிட்ட இருந்து உன்னை பிரித்தது எதுக்கு அதுக்கு தானே ஆண்டவர் அவன்கிட்ட இருந்து அவன்கிட்ட இருந்து பிரித்ததே உன்னை நல்லா வச்சுருக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த சூழ்நிலையில் போய் நீ எங்கே போய் பார்வன்கிட்ட நிற்காத அந்த மனுஷன்கிட்ட நிற்காத அந்த மனுஷிகிட்ட நிற்காத ஐ டோன் நோ வித் ஓம் காட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் பட் ஐ நோ ஃபர் ஷுர் காட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு சம்படி சிலர்ட்ட அந்த ஆண்டவர் உங்களை பிரிச்சிருக்கிறார்ல நிற்காதீங்க அவன்கிட்ட போய் கத்துறதை செஞ்சிருக்கிறாரு நீ அவங்ககிட்ட நிற்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அவனை ஆண்டவர் பிரிச்சுட்டு வந்தது ஆண்டியாக போய் நிற்காதீங்க அலை லோயா நீங்கள் நிற்க வேண்டிய இடம் உங்கள் தகப்பனுடைய பிரசன்னம் உங்கள் தகப்பனுடைய இடத்துல நின்னீங்கன்னா நீங்கள் கடன்காரன் கிடையாது நீங்கள் சுதந்திரவாளி அப்பா பிள்ளைக்கு செய்கிறது என்றைக்குமே கடனாக மாறாது தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு செய்வது ஒரு நாளும் கடனாக மாறவே மாறாது ஹலே லூயா எஸ்ராவுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறார் பாருங்கள் எஸ்ரா அனுபவத்துக்கு திருப்புங்க எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு நான் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை தாழ்த்துகிறதற்கும் எங்களுக்காகவும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எங்கள் சகல பொருள்களுக்காகவும் செவ்வையான வழியை தேடுகிறதற்கும் நான் அங்கே அந்த அகாவா நதி அண்டையிலே என்னத்தை கூறினேன் உபவாசத்தை கூறினேன் எங்க இடம் கிடைக்குதோ அங்க உபவாசத்தை போடுவோம் அங்க ஜோம் பண்ணுவோம் அங்க ஆண்டவர் சமூகத்தை போய் நிற்போம் ஆண்டவர் இடத்துல நிற்போம் ஆண்டவர் பிரசனத்துல நிற்போம் இருபத்தி ரெண்டு வழியில சத்ருவை விளக்கி எங்களுக்கு துணை செய்யும்படிக்கு நான் ராஜாவினிடத்தில் சேவகரையும் குதிரையும் கேட்க சொல்லுங்க என்ன பட்டிருந்தேன் வெட்கப்பட்டிருந்தேன் எஸ்ராவனுடைய பயணம் சில மாதங்கள் எடுக்கிற பயணம் பாபிலோன்லேருந்து எருசலேமுக்கு வரணும் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டணும் இவன் கொடுத்து அனுப்புகிற பொருள்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பாக கொண்டு வந்து இங்கே ஆலய கட்டுமான பணிக்கு பயன்படுத்தணும் ஏ வழியில் வந்து சத்துருக்கள் வருவாங்க வழியில் வந்து கொள்ளைக்காரர்கள் வருவாங்க இந்த பிள்ளைகளை பாதுகாக்கணும் ஜனத்தை பாதுகாக்கணும் ப்ளஸ் வந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கிற பொருள்களை பாதுகாக்கணும் இப்போ எனக்கு வழியில் சத்துருவுக்கு விலக்கி எனக்கு துணை செய்யும்படிக்கு ராஜாவினிடத்தில் சேவகரையும் குதிரையும் கேட்கறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் வெட்கப்பட்டிருந்தேன் அவன்கிட்ட போய் நிற்கிறதுக்கு ராஜா கிட்ட போய் கேட்டால் கொடுத்துருவாரு ராஜா கிட்ட போய் சொன்னால் வந்து உடனே ஆர்டர் போட்டுருவார் ராஜா தான் வந்து போய் அவங்க கட்டுங்க அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறாரு அத்தரசாஷ்ட ராஜா வந்து நல்ல மனுஷன் ஆனால் அவன் கேட்க வெட்கப்பட்டிருந்தேன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் பாருங்கள் எங்கள் தேவனுடைய கரம் தம்மை தேடுகிறவர்கள் எல்லார் மேலும் அவர்களுக்கு நன்மையாக இருக்கிறது என்றும் அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய கோபமும் அவரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் எல்லார் மேலும் இருக்கிறது என்றும் நாங்கள் ராஜாவுக்கு ஏற்கனவே ராஜாவை பார்த்து சொல்லிட்டேன் அவரை தேடுறவங்க மேல அவர் கரம் இருக்கும் அது நடத்தும் அது முன் செல்லும் அவருடைய வல்லமை அவர்களுடைய பிள்ளைகள் மேல இருக்கும்னு சொல்லிட்டேன் 
ஆனால் இதுக்கப்புறம் போய் நான் குதிரை வீரரையும் சேவகரையும் கேட்டேன்னா அது எனக்கு என்னது சொல்லுங்களேன் அதனால் டோன்ட் கோ பிஹைண்ட் பீப்புள் இஃப் பீப்புள் ஆர் நீடட் ஃபார் யூ காட் வில் சென்ட் தம் அட் த ரைட் டைம் மக்கள் உங்களுக்கு தேவைன்னா ஜனங்களை தேவன் சரியான நேரத்துக்கு உங்கள் வாசல் படிக்க அனுப்பி வைப்பா நீங்கள் நிற்க வேண்டியது அவருடைய வாசல் அல்ல நீங்கள் நிற்க வேண்டியது தேவனுடைய பிரசனம் உங்கள் பலன் கிடைக்க வேண்டியது தேவனிடத்திலிருந்து தேவனிடத்திலிருந்து லெட் காட் பி யுவர் சோர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த் ஏசியா நாற்பது இருபத்தொம்பது வாசித்து முடிக்கலாம் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் என்ன கொடுக்கிறாரு இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை அவர் தான் சோர்ந்து நேர சோர்வு நேரத்தில் என்ன கொடுக்கிறவரு பலன் போக வேண்டிய இடம் அவருடைய பிரசன்னம் மாத்திரம் தான் அவரிடத்துல இருந்து வர்றாத எந்த பலனும் நமக்கு பலனா இருக்க போகிறதில்லை ஒருவேளை மனுஷர் தங்களுடைய கடமைக்காக தங்களுடைய அன்பு நிமித்தம் உங்களை ஆற்றலாம் தேற்றலாம் பலப்படுத்தலாம் ஆனால் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு பலன் கொடுத்து அவனுடைய பலனை பெருக பண்ணுகிறவர் கத்தர் மாத்திரமே லெட் ஹீ அலோன் பி யுவர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பி இன் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஹீ கேன் பி யுவர் ஸ்ட்ரென்த் நம்ம எழுந்து நின்று ஜபிக்கலாம் ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அன்றுவரை நான் போகிறதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என் பலனாகிய கர்த்தாவே என் பலனே என் கோட்டையே the 
நிதமும் நான் போற்றுவேனே காலமும் நான் துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன் இன்னும் போற்றுவேன் இன்னும் ஆராதிப்பேன் இன்னும் அதுலயா கல்லாராயின் கல்லை புரட்டிடுவீர் என்னை மாறுபாடியோ ஓயிர் தேழம் பாசை வீர் இந்த எங்கள் பலனானவரே எங்கள் பலனாகிய கத்தாவே இந்த காலை நேரத்துல ஹாலே லூயா இன்னும் எத்தனை தூரம் ஆண்டவரே என்ன சொல் எத்தனை பேர் இங்க நிக்கிறாங்களோ எனக்கு தெரியாவில்லை இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவரே நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ தெரியவில்லை இன்னும் எத்தனை நான் சந்திக்க வேண்டும் அப்பா என்கிற கேள்வியோட நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ தெரியவில்லை ஹாலே லோயா ஆனால் காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலனை எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிற தேவன் ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா ரகலபா சந்தலாதி அந்த ரபாத்தி அந்த ரபா ஹதராலாதி அந்த ரபா இருக்கிற இந்த பலத்தோட புறப்பட்டு போ உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்று கேட்கிற தேவன் அல்லவா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா என் கிருபை உனக்கு போதும் உன் பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று வாக்கு பண்ணி இருக்கிற தேவன் அல்லவா உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் ஹாலே லூயா உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் என் நாமத்தை நீ மறுதலியாமல் வசனத்தை கை கொண்டபடி நாளே உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் என்று முழங்கி இருக்கிற தேவன் அல்லவா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா சொத்து போகிறவனுக்கு பலன் கொடுக்கிற தேவன் கத்த தம்முடைய ஜனத்திற்கு பலன் அளிப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே ஆண்டவர் ஆகிய கத்தர் என் பலன் அவர் என் கால்களை மான் கால்களை போல் ஆக்கி உயரமான ஸ்தலங்களில் உன்னை நடக்க பண்ணுவார் ஹாலே லோயா சரீரத்தில் மாவிலும் ஒரு பலன் வருகிறது ஹாலே லோயா இந்த பிரஷரை ஹேண்டில் பண்ணுகிறதற்கு ஒரு பலனை கத்த தருகிறார் ஹாலே லோ என் அழுத்தத்தை ஆமேன் ஆமேன் சந்திக்கிறதற்கு ஒரு பலனை தேவன் உனக்கு தருகிறார் உன் பலத்தின் தேவன் அவர் ஹாலே லோயா நூற்றி இருபது வயதானாலும் அவனுக்கு தேவையான பலனை குறையாமல் காத்து கொண்ட கர்த்தர் மோசையின் தேவன் எங்கள் தேவன் ஹாலே லோயா நாற்பத்தி ஐந்து வயதிலிருந்து எண்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் அதே பலனை தந்தவர் ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா 
மறுபடியும் நீ ஜெயிக்கும்படி உனக்கு பலன் கொடுக்கறதற்கு அவர் தயாரா இருக்கிறார் மறுபடியும் போய் மனுஷன்ட்ட நிக்காத நீ தேவன்ட்ட நில் தேவனிடத்துல நில் அவனை அவரே கொண்டு வருவார் அவன்கிட்ட இருந்து சகாயத்தை அவர் கொண்டு வருவார் எகிப்தினுடைய பலன் உனக்கு லட்சையாயிருக்கும் உனக்கு 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 தேவையில்லை அது தேவையில்லை ஹலை லோ யா பிரைஸ் தேவைப்பட்ட அவனையும் அவனையும் விட அவனையும் அவனுடைய அவனுக்கு அவனுக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் விட கர்த்தர் உன்னையும் உன் பிள்ளைகளையும் உன் சந்ததிகளையும் ஹலை லோயா உயரத்தில் வைப்பார் ஹலை லோயா ஆமேன் அவனிலும் அவன் கர்த்தர் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார் கத்தர் அப்படி நீ செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு பலன் கொடுக்கிறது சோர்வோடு அந்த பிள்ளைகள் யார் வந்திருக்கிறாங்களோ எனக்கு தெரியாது அவர்களை நீர் பலப்படுத்துவீராக ஹாலை லூயா அவர்கள் மேலே நம்முடைய பலன் இறங்குவதாக ஹாலை லூயா அவனுடைய கிருப இறங்குவதாக எங்கள் பலனாகிய கர்த்தர் ரெண்டு கை உயர்த்தி ஒரே வாட்டி சொல்லலாமா எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு ஹாலே லோயா உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன் ஹாலே லோயா உம்மாலே நான் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன் ஹாலே லோயா என் பக்கத்திலே ஆயிரம் பேரும் என் வலதுபுறத்திலே பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது என்னை அணுகாது என் கண்களால் மாத்திரம் நான் அதை பார்ப்பேன் என்னை பலப்படுத்துகிறவர் இன்னார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் எல்லாருடைய சரீரங்கள் இப்பொழுது ஒரு பலன் இறங்குகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ரைட் நாவ் ஐ ஸ்பீக் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த லார்ட் இன் யுவர் பாடிஸ் ரைட் நாவ் இன் ஜீசஸ் நேம் ஹாலே லோயா உச்சன் தலை முதல் உள்ளங்கால் பாதம் வரைக்கும் நாடி நரம்பு சதை அங்கங்கள் ரத்த நாளங்கள் எலும்புகள் தசைகள் திசுக்களிலே the strength of the lord hallelujah i speak the strength of the lord தேவனுடைய பலத்தை பேசுகிறேன் hallelujah hallelujah இந்த அழுத்தத்தை ஹேண்டில் பண்ணுவதற்கான பலன் மனோபலன் இறங்குவதாக hallelujah திடன் இறங்குவதாக hallelujah இந்த சவாலை சந்திக்கிறதற்கான பலன் இந்த இந்த முன்னேறி செல்வதற்கான பலன் இப்பொழுது இறங்குவதாக 
ஆசைப்பட்டும் கிடைக்காதவைகளை இப்பொழுதே அவருடைய வார்த்தையின்படியே ஆமேன் படவு அமிழத்தக்கதாக கரையிலிருந்து இழுக்கத்தக்கதான பலன் மகனே உன் பலவீனத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்ட இந்த வார்த்தையின்படியே ஹாலே லூய தேவ பலன் எங்கள் ஊற்றாகிய தேவ பலன் எங்க பலத்துக்கெல்லாம் ஊற்றாகிய தேவ பலன் இந்த காலை நேரத்தில் உடைய பிள்ளைகள் மேல இந்த மாதத்திற்காக நிறைவாக இறங்குவதாக உணர்கிறார்களோட அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலும் முன்னோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் உனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் நம்பி ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வை கத்தரை நம்பி ஒவ்வொரு படியாக எடுத்து வை ஹாலே லூயா ஆமே நீ கால வைத்தா தான் சில யோர்தான்கள் பிளக்கும் நீ கால வைத்தா தான் சில செங்கடல்கள் பிளக்கும் கால் வைக்க நீ பயப்படாது நாங்கள் <laughs> சந்திப்பார்களாக <laughs> அனைவரோடும் எப்போதும் இருப்பதாக கத்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர் கத்த தம்முடைய திருமுகத்தை உண்மையில் பிரகாசிக்க பண்ணி உண்மையில் கிருபையாயிருக்க கடவர் கத்த தமது முகத்தை உண்மையில் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் தட்டி ஆமேன் கத்த நல்லவர் ஒரு நிமிஷம் உட்காந்து தனியா ஜாம் பண்ணிட்டு போங்க உட்காந்து தனியா ஜாம் பண்ணுங்க உங்கள் தேவைகள் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் சொல்லிவிட்டு போங்க டோன்ட் ரஷ் ஐ நோ இட்ஸ் கம்யூனியன் சண்டே கம்யூனியன் சர்வீஸில் பொதுவாக டைம் எடுக்கும் ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டிலே அப்படி இருந்தாலும் ஒரு நிமிஷம் இருந்து தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்து விட்டு கடந்து 
的心。